school August 28, 2014 at the Ruibes. Father, I ask pardon apology forgiveness sa tanang kasalanan na mong nahibo sa mga adaw-adaw na tinapuhi. I pray, Father, for our Pope Francisco Emeritus Luke 16, Papa Lampasaros, Church Maestrini, Mga Cardinalis, Abbey Vidal Ibido, Mga Arsobispo Arbisa Palma, Arbisa Blue, Arbisa Pilitas, Mga Kapalian Deacons, Kamadrian, Signalians, Lake and Sudaisers. Father, I pray that you may bless also our defactors, donors, supporters, financiers, the people working behind this ministry. Father, I pray for our President Kino, Vice President Dina, Cabinet Members, Setos, Congressmen, Provincial of Pisas, Municipal Town of Pisas, Barangay of Pisas, the Department of Justice Supreme Court, driving this time. Father, I pray for San Miguel Network, our management, Boston, Indian, with his family. You bless the good room, Nadia and Suas, the Institute Network, the Institute of Ministry. It bless our finance department, technical department, the games and the children. You bless also our engineering department, collectors, sub offices, construction workers, our expansions. You bless our different businesses, the Altea Business Center, our Prayer Mountain Establishment. Father, I pray today that you may touch each one of us. Labi na ginoo ang dalay sakit at antos ni problema ni mga pagsuway ni mga pigliden in Jesus' powerful name of Nazareth I rebuke at cancer cast out all our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, liquid and cycles. I rebuke you get out of each one of us. Labi na ang naas mga hospitals panimulay bitiliden. Labi na ginoong mga nag-antos si Kappa Amar. Ang isakit sa Lucifanus, mental disorder, brain cancer, and tumor, sa Lixtalungan, di Kadungog, sakit sa Bakbak, Gams, Dila, Guiter, and Jetis, and sa Laiti, sakit sa Kasing, Heartburn, or Filion, sakit sa Baga, Abdo, at ay Kidney, Kideresis, Katinin, Taas o Uric Acid, Leukemia, cyst breast cancer. Ang doon yung sakit din mo. Sa dugo, panic, na stroke paralyzed, ano diseases of our bodies, I rebuke you get out. You may be sold by the precious blood of our Lord Jesus Christ, by the love of our God. It other, it's one of us. Right now, right here. Holy Spirit, God. Heal us, enlighten us. Come Holy Spirit. Heal us, Sancti Spiritus. Empower us. Santa Maria, San Jose, Padipio, San Vicente, Perez, San Roque, Iksikin Moreno, San Las Antamilos, Chorfilo, Camupo, Putin, San Patipito, San Antonio, San Carlos, San Bolivia, San Tamas, San Aquinas, San Agustin, San Vistahan, San Magdamas. San Miguel, San Rafael, 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 San as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name. In Ang atong Ibangilyo Karumadlawa, Pinutlo Dikan sa Ibangilyo, Sumala ni San Mateo, Kapitulo 24, 42, Nagto o 51. Nagta na yun. Busa, pagbantay ka mo. E wala ka mo masayod kung unsan ang lawa mo ani ang inyong dino. Inong dumikini, kung nangagalon sa panimalay na sayod pa unta unsang katnaa sa gabi yung mabot, ang kawatan magtukaw kayo siya o binig mo tugot ang kawatan mulungkab sa batay. Busa ka mo sa pinahanglan, mag-andam ka lulay, kaya mo abot ang anak sa tao sa takna 
na wala din yung pangputan. Ang buutan obligoy na sulugurun. Busak kinsa man ang buutan o malamon na sulugurun. Kadtong ipilan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugurun arong paghatag kanilang pagkaon sa usong panahon. Pagkabulaan ni Agtong Sulugoon na makaplagan sa iyang agalon na nagtuman ni Kini sa pangyulit niya. Sultian ko ka mo ng mahong sulugoon imuon sa galon na pinyalan sa tanan niyang katigayinan. Apan kung dautan siya na sulugoon, muingon siya sa iyang agalon Dugay pamuli ang akong agalon. O musugod siya pagpamunan sa iyang mataubang sulugoon. O magpalabig ka o tukinog uban sa mga panahon. Unya ang agalo ni atong sulugoon. May balik. Usa niya na taadlaw. Na wala niya pabuta o sa takna na wala niya ibalik. Unya tagod-tagodon siya sa agalon. O ipahamtang ka niya ang gidangatan sa mga tigpakarunginong dito magilaksya o magkagod sa iyang inyo. Today we are remembering St. Augustine of Hippo, the son of St. Monica, ang Santa ng atong liandong sa gahapon. So, mauni ang ilang relasyon mag-inas Parihan, itupoy sa altar, tungod sa ilang ipakita na talagsaon na tinabuhi ng inyong kalipotan. Si Agustin, isa ka palawubong, isuso, imagi, niya nakutan ko tinabuhi o dagal sa katanganan na iyang hihimo sa kalibutan. Apan sa diyang nakadungog siya sa wali ni San Ambrosio at ang makita na natandog siya. Nga nung natandog siya, tungod sa rason, kay siging ampo ang iyang pagalingon na inahan. Ngunit ang atong makita ng ining at inabuwi ni San Agustin. Sa ato pa, sa sige na itong ampu niya ay probable ng mga tao na itong iampu makainuklog, makaamgo, sa diyang makanuhog sila sa mga minsan sila. Mauli ang makita na itong powerful na factors na makatransform sa kinabuhi sa usag na tao na ay nagampo alam ka niya o doon ay nagbuwali. This is what he called inseparable ang kamatuuran. Si Santa Monica o si Nambrosio na po kaayo o contribution sa pinabuhi ni Agustin. Nga no? Tumod kay Santa Monica na ampo while si Nambrosio gawali. And this is our what he called advocacy. Na through prayers and prayers, conversion will take place in our society. Mauni ang atong gituan na pinahagi sa atong nasubsob ng mga pagpangabiya ang kabaguhan na itabuk niya sa kapitin. Sa kusin ka ng vision na ako. I am appealing again today. Please, people of God, double your prayers for our society. Lagi na nila nag-itak, nag-rugas, bisyo, kailayan, katananan, mga hiligay ng mga buhay, paglabi na. Nginig hardening of hearts sa dagang mga tao. Kinig mga tauhanan, wala mo ang kun na sila doon na pa'y kasalanan na nalimo ni inig tinapuhin. Mauli ang dagway sa atong katilin. And you know, for the transformation of our society, pag-ampo, mao, 
ang dapat nato makatulad. Not only prayer, but it must be associated with what we call teaching and preaching. Maunang, ako mong yang iyo public office prayer program who are working and laboring in the kingdom of God here on earth. Na di mi manalaw, di mi maluya, di mi kapuyon sa pagmantala sa maayong day. Ngano, through your prayers and through our preachings, I'm sure, with the help of God, with the grace of God, transformation will happen sa matagos sa katakot. Why this is possible? The proof of this, what we call uh, truth, si Agustin, ang atong gihandong karong adlaw. Nabanyaga, misukul dinahan, misyuso, dautan, pero let it on ang bago. Sa Agustin of Hippo, iampong ni nga yung mga problema sa kabalingon na may namang huwag pa makaikyas sa tamot, sa kasaranan, sa drogas, sa kailayan, sa kaulag, uban pang lautang puha at gawit na niya naglimin sa aming pinagod. Sa gusto niya ang pumi, namatakdan ni Gisang Pilisik na lang sa wisdom at kaalam na yung muna kampot sa yung pagpuyo sa pinabuhi ng bala. Yapin ang ampo sa Agustin, kami ng mga problema, ng mga sakit, ng mga pagsulat. In Jesus' name, Amen. May soon, this takes me to 9 to and nag-fix na ito. Mali na itong talipay kaya na yung mga tao na mas sunod kung kamuli itong sa tuwa. Kung okay ba nga itong udyo sa TV, okay ba nga itong udyo sa uh, radio. Mali ang atong makita uh, na dagang gaabang o gawat ng atong programa. Ano yun? Kamo. May usas tagatag na ko o kadasid sa pagpadayon o kuwalit. Kaliwa sa dagang mga obstacles, adversaries na atong nagian ni kalibutan. Kay ibaw ko nga kamo, gawlat mo, hihining maong programa. Malang salamat sa inyong pagtext. By the way, another episode, another day to reflect, to tackle the casting mo ng ako mong i-awag. At please, interact, text mo. Ha? Atag mo sa inyong mga prayer request. Atag mo sa inyong mga panahon. By the way, nagpaking gagapon ang atong uh, ministry workers o kalisino mo to the help of God at of yung nag-cook up ang almost 400 packs and goods for the people of Barangay Mariana. Ugma. Alas dos, ang atong tigong panagtapok sa Barangay Mariana Elementary School. Mauna, isa kung gusto pang muapas ang inyong taba, ang inyong nutritions, you can drop your helps here in our San Miguel compound, ibili lang ninyo sa atong card o butangi lang ninyo o marka na para sa atong outreach and feeding program na may tabo, di lang ugma, kundi di matagbuan. Mauni ang atong ibuhat ibriman o salamat sa mga donors Ang uban, ihatag ang sinako. Ang uban po, ihatag ang kinilo. <laughs> ang uban, ihatag ang kas. 
Ano ba isa ni hatag o goods? Whatever. Basta kay mapustan ka na accepted sa atong programa in behalf of the Chile Kaligayahan Foundation Incorporated. So, Lindot tayo ba? Makiling foundation o ang atong misteryo uh, are joining together, are working together for the welfare of our society. Manang kanunay ko nanuktok sa inyo kasing kasi work in this ministry, work in this condition. Dili kay magluntaryo o kung sa atong gibuat, kung dili donations kay naghamtang workers. In fact, atong ilimit ang atong mga workers kay kung gagahan tayo kang maglihok, mas buka ang atong mga lakaw, ang travels, and expenses. Muna ang what we need more, your health. Bukasang ron, wherever you are, you can send your health here in San Miguel Compound. Ang sigreto aron mo asinso, paghatag mo nga ito sa mga tao na luoy o na ilangga. Mauna ang update na ining adlawa sa atong ipangimo. So, um, magpuyog ta o magtatita ta sa barangay Mayana Hagna. Usali ka na kong event in preparation of our 20th anniversary of San Miguel Evil Network existing for 20 years. Dit ah, anyos pa lang si Brother Rinchel nagsugod nag kay Mugso ang um, itawag na itong San Miguel Network. Maguang lang kuhani o 10 years. <laughs> eh, 20 years pa rin. Money ang atong makita. Now, in our gospel, this is all about meaning itawag o pagpananda. Kining ah, Pagpangandam is very vital for all circumstances, for all occasions, for all activities. Nga no, tungod kay usani sa mga elemento, one of the elements aron ng usak ka event, ang usak ka panghitabo, mahimong magbalang puso, it will become successful. Maunang itinanglan ang itawag na ito o preparation pagpangandam. You know, there are many people who are uh, what you call busy in preparing everything na yung pangbuntag, ang uban, prepare na sa kanya na itinda, uh, manindabag suman, namuti, bibingka, Saksi ito sa kuminahan. Pag malinda galing siya o sabado sa nagsudaan, people of Kandiyay, kadlaon pa na akong inahan, mamata na. Nga no, magsiga-siga ang abuhan, kaya magbudno akong inahan o bibing ka. Anang ginaling na itawag na ito o humay niya patubuon, bibing ka. Mauna ay eksperti sa akong inahan. Kadlaon pa lang, mubakod ng akong inahan. Araw maninda o uh, bibing ka, magluto, magprepare para sa ilang inigusyo. Niya ako sa amahan, bisisan o andang stablia para i-displays kung sudaan. Simple lang kinabuhi, bibing ka o tablia na buhi ming tibo pamilya. Parang makakita ko, kung sa'yo itawag na itong pagpamanda. Pag negosyante ka, manindahay ka. Nayuban, pag doon ay tukos, taon, umbira, kasal, bunyag, ang uban, kadlawang pana mumata na. Nga no, kay magandam sa panakot, ah, andam mong ihaw, mundang pista, kadlawang pa, mangitubag ng mga baboy o baka, kay gipang ihaw. Nga no, tungod kay sa pangbuntag, nangandam na sila sa gitawag na ito o pista. Ang uban layo pas pista, tanang kortina, di alis na na. Tanang pintalunon, di pintalan. That's what we are trying to do. Di ba, taga Bilbaiman? I don't know if you are preparing for the coming pista. Ha? Si Inahanglang, si Kumaring Milanira, ay birthday mo sa kong anak ko. 
mao ni ang pagpangandam na gibuhat sa mga nagpista. Oh, ikaw pila, ang pista baka at pila migbita. Padong sa pista dalan kayo mga preparations ang mga wa masiminto simintoon, di ba? Dili sad na apit ang pista ang mga tao dili nangandam na. Kung dunay dagkong event Nabihan kataas ang pagpangandam. In fact, before the installation of our new visa, Patrick Dinian, ato makita na grabe ang pagpangandam sa ato mga kapalian, sa atong simbahan, dini sa atong diocese. Buwag, pagkaon, transportation, mauna'y naturalisa sa tao. Kung nahibaw ka nga doon ay coming event. That's our nature. Normal na nato na tao. Mangandang ta. Kung na ay umaabot na pangitabo o mahitabo o paghahibuon diha sa atong pamilya o katilingan. You know what this nature being what we call the reading, being preferred for any event, Supposedly, this must be applied in our spiritual aspect sa atong pinabuhi. Because it is awkward and irony that there are people on earth who are what we call uh, busy, who are always reading in what we call worldly events, worldly things, but they are not really in terms of spiritual na kahintang spiritual event most specifically the judgment day of God na why usa nga magkaikyas during the day according to Matthew chapter 12 36-37 it's one of us maghatag ang busay sa adlaw unya sa pagpanitya mayroon sa Matthew 12 36, sultian ko ka mo na sa adlaw sa pagukong ang matag-usa ka tao mo hatag unya ug sa matag-walit pulos na pulo nga iyang isulti. Kaya inyong mga pulo mausab unya ang gamiton sa pagukong ka ninyo ang mahilapon ka mo sa anbaudin. Sa ato pa ang matag-usa di ay sa adlaw sa pagukong maghatag ang usay. Ah, maghatag o gitawag nato o pintada sa atong pagkatao sa atong pagpuyo ni ining kalibutan Hebrew 9 verse 7 after this judgment will follow mauni ang atong makita na hukman ta mauni ang ibel na atong padungan judgment day in two what it called means beware of this truth you will arrive you will reach judgment day ah, sa gitawag dato o pagukong in two ways mamatay ta or else judgment day will happen the coming of our Lord Jesus Christ acts in to judge the living and the dead meaning ang matag-usa ka na ito, matubang ginimukmanan sa duha ka pamaagi. Either of the two, mamatay ang tao at tubas hukmanan, mabot ang paghukong, matubang ginimukmanan sa hukmanan. But my question is, are we ready? Are we already prepared for this what it called ultimate event sa atong nastag sa kakinabuhi Nakitang tanan, mga tubang gayong sakman. Nakitang tanan, mga tubang ginoon. Aron, paghatag og busay sa unsay atong ipanggibok, samtang buhi ka ni ining kalibutan. You know what? There are people who are very busy, who are what they call uh, concerns and meticulous in preparing anything for a certain earthly what they call event. But they never prepare their souls. They never prepare their lives for the future. 
deliver what they could prepare, their, what they could hearts and minds for the judgment day of God. Mone ang irony. Dahil tao, busy kaayo sa pagpangandam, sa butang, sa kalibutan. Pero, ato makita na dili andam. Why pagpangandam? Sa bitawag o ispirituhan na pagpangandam. You know what? It is our nature. Supposedly, na mangandam ta sa unsay event na may tabo sa di- madugay. Ato ang naturalista. Instinct na sa tao, pamangandang. Instinct na sa tao na mag-prepare pag na ay pagay moon, pag na ay pado may tabo. Mao na ay naan ato. Pero, di na ikalimod na kining atong instinct, ang atong naturalista, ang atong nature na mangandang tapag na may tabo. This is not apply or this is not what we call applied in all circumstances, in all events. Why? Tungod kay daga nato ng andamra sa mga butang may tabo sa yuta. Pero daga nato wak mangandam sa unsay may tabo sa mga butang spiritual sa maabo. Meaning, there are people who are only preparing for their what they call earthly activities, earthly schedules, earthly events, but they have no time or else they are not preparing for their spiritual what they call activities, spiritual events, spiritual journey in life. Mauli ang nahitabok sa kalimutan. You know, I can relate to this. Because before I came here having this live episode, I prepared already myself. Not only this morning, but Dugera. Nagto pa ng labay mga tuwid, nagto ng labay mga panahon, nagto ng labay ng mga kaadlawan. Unsa kung gibuat? Natukon, gaampo, gapamalandong, na studio, ha? ga paminaw sa nagkaliyang mga magwawali sa atong simbahan ga study sa kasiklasing mga doktrina o pagtulunan sa atong simbahan mao ni nga kung gibuhat nga preparation sa una in fact it was in my mind when i was very young when i was in alicia at the age of 15 upward i told myself i know god is preparing me for a greater mission because I felt already at the time that my mission was not only in Alicia, but to the whole world. In buong kalimutan, ako na siyang nakita when I was in Alicia, when I was very young. Ang kabalo ko, nakiling akong pagwari, ang akong pagpanudlo dito, preparasyon na na sa tinukod na may tabuk na akong sumabot. You know what? Pag-abot of 2008, I was granted I was given an opportunity to preach in media. Then when I was in media, I told myself also, Kabalo ko, preparation rin. Kaya naas ako ilaing mission, not only here in Hagna. Oh, 2014, it was granted sa diyang nagwali ko worldwide via CCTN, Channel 47, the satellite network in the Archdiocese of Cebu. <laughs> under the brother Dodo Binsua. Mauli ang pattern na itabok sa akong pagkatao na nakakita ko that God is preparing me ni iling mga panahon for a greater purpose and I submit myself for that what he called preparation. In fact, I was what he could call to teach in same for one year. I told God, I know Lord, you called me here because you train me to handle these four-year students. In audio, it was not easy. It was very difficult and hard for me to handle four-year students. And first year in my teaching, isi po siya ka matutudlo, religion na, academics. Kay by profession, I am an educator. Mauli ang atong makita na kamatuuran. 
Mao ni makita na tong reality. So, kabalo ko nga gitrain ko si Ginoo. Ya sa how to handle a certain group. Way back how many years ago, six years ago, I was what I could train in business and in what I called uh, attitudes or works, parisyon na trabaho under sa usas mga dagkong microfinance sa Pilipinas. Nakaagita niya, diyata na ibong spokesperson sa usas mga ngilig ng mga uh, pahuwang o kwarta sa atong nasod. Pamilyar kayo mo, Ana. Wato kaabot. Ang hag nagpuyo. Hindi rin ako. Kaya nag ko, Ana, sa mga mimbro. Ano yung saan kang relate? Kaya ako silang di kami. Kaya mga mga utangay sila. Ni ining maong itawag na itong microfinance. Pahuwang o kwarta. Ya, pugikan. For almost a year. Motong nako na ako, kabalo ko gitrain ko sa negosyo. Kay, nay, lanong ginumahin mo kong negosyante. This is it. Karong 2014, nagigusyo man me with my wife. Nagamit na ako, na ako nakatunan sa una. In fact, one month ko sa Cebu, gitrain under sa University of the Philippines professors. Most especially sa business world. Sus. Pirting palita, lisura. Pirting ka, pressured. Pero, may graduate ko, Ana. In fact, I received certificate from EBCB in Foundation and UP professors for passing this one-month training sa business. Ah. Kamao, binig ginungo. No? I submit myself to be trained diha sa gitawag nato o business. Not only in business, kundi sa pangginoo, sa relasyon, sa kaubas trabaho, sa pag-handle sa mga grupo, kundiya, at the same time, sa travel na ako, kay Lugilong na akong pisina, Aring Tagilaran, at itong Cebu, gitrain ko ana. Way back six years ago. Nakapamalan doon ko. Nakagto din ako mga past experience. Gituyo ito sa ginoo. Kay naaday sa plano na ako sa maabot na kanang. Nga nung natrain si Brother Zed because I submit or I submitted myself to the structures of God. Ako gisubmit ang akong kabalingo ni ng struktura at ino. Nakakay kong diyang di-aski na buwi. Pero I know, it was in my heart, it was in my mind, that all these happenings in my life before, it was just a living for me. From God. Nga no? tungod kay naasay plano sa maabot na kapanahon. Take note. Matrain ka, mahimo kang ready, kung sabit ka sa mong kagalingon, na magpatrain ka, o mangandang ka, because all of us are called to be ready. Kitang tanan, gitawag ka, na mahimong andang, sa tanang habit sa atong kasutag sa kakinabuhi, sa mga problema, sa mga pagsuway, sa dagang mga pag-antos na atong magian, we're called to be ready. Kaya nga no, ang kinabuhi diri smooth, ang kinabuhi diri sulun, ang kinabuhi diri dalik, daghan kaayong mga obstacles, adversaries, barriers, daghan kaayong mga babag na atong magian. That's why we're called to be ready. In many what we call categories and aspects of our lives, we need to be ready. And most of all, we are called to be ready to judge. To judgment day. To the judgment day of God. We are called to be ready to face our ultimate chance. Mauni ang dapat na tugi moon. Mangandang ta. Nano, if I will try to go back to the past. All my experiences, kamatayos kong anak, kabalo mo, ako mga trabaho ang diyagian, ang akong pagkasuway o panguma na napalpak, o anong gugong pinakagatos ka itawang o pinya, o niya panarbis silaw. It was my, what they call mistake, for our visiting our pinya in Alicia na hilaw. I was frustrated 
At atay, akong ipagtanong mga tao, iwagin ko kasapi o taman. Ako mga lubi, palpak. Pero kamalo mo, pinuod, mga palpak na. Pero sa akong pagpananong, nagdibilo pang akong karakter, nagkamao ko magpaabot. Kay karon ang atong mga tanong, nainay naman na naghatag o beneficyo sa akong pamilya. I was also experienced Managat at iber na kung mga gihimok. Sa ito pa, ang lagi ka niyo, mauni. Ang tanan niyong gibuhat sa past, doon na na'y kanamigitan sa imong future. Mauni ang akong gituan, based sa akong experience. I was trained, I was prepared long time ago for a certain task in the future. O kineng maong pattern, this is true. Nano, While we are still breathing on earth, what we have done, what we are doing, what we are living for, these are only what about our trainings on earth. We are prepared by God for eternal life. Sa ito pa ang atong kinabuhi ni Halimutana, supposedly, trainings na rin ato, preparations na ito, Avenues na ito, kung saan na ito, mahimot ang qualified, sumabot. Si brother himself could not speak here if I was not trained before. I'm sure I could not speak in such a life if I am not trained here in Agna, in media, evangelicism. I know I cannot preach wherever I go if I was not trained before in Alicia or sa akong kagahapon. Saan pa, tanang pangitabo sa kinabuli sa tao, training na niya. Practice na niya. Kay doon ay diandam ang ginoo alang kanato ng mao, ang umaabot na kinabuli. My question to the field, are you ready? Are you prepared? Are you well trained or ready sa inyong adlaw-adlaw na kinabuli? Take note, kining kalibutana is a training ground for us. Supposedly, mo train, mo submit itong kaugalingon, di hindi kita huwag natong spiritual training sa atong kinabuli for us to become qualified in heaven. Mauni ang agdas ginoo sa atong ibangilyo karong adlawa. Mangandam ta kay ngano, huwag ta masayod kalus ang ginoong abut. O yung gingon sa Matthew 24.42, Busa pagbantay ka mo, e wala ka mo masayod kung sa naglawa mo ani ang inyong ginoo. We don't know when God is Christ arrived here in our world. What I know, Matthew 24.6, no one knows. Only our God in heaven. Pero grante nga di pa na mo abo, mamatay man sa tao. Niya kinin kamatayo na ito, wag itay, nasayo bisag kinsa. No one is exempted. Sirak 14-12, matagusa mamatay, na wak na mag itakibaw, win, kalusa. Kulting mo ng mga himat yung i-schedule at doktor, di pa din mo tulong. Kahit only God knows kung kalusa ta mo pa nagmubiya. Sa atong pagbiya o niya, are we ready? Are we preparing our souls, our souls for the judgment day? Mauli ang angay itong matayan. Ano, kay kinikalibutan na ang gitaskong sa atong edad. Gihatan na si Ginoo para makapangandang ka. Somebody asked me, Brother Richard, what's the reason why? Ano kinidautan, lugar yung patay si Ginoo? I have a simple answer with that. Tungod sa kadapos gugma si Ginoo, 2 Peter 9, yang iprolong ang iyang gugma, pasaylo, pagsabot, ni iling maong tao, kay namasin ang ginuho na kinimang tao magpag. Sa ato pa, ang ato din matag-adlaw, ang matag-buwan, ang matag-tuig na dihatags ginuho, di na aksidente. Kundi rin iya kang ditagaan o glugway adlaw si mana buwan tuig. For what reason? Aron, imong gamiton sa pagpangandang sa imong kaugalingon kay simbakuso ang daw ang kwaon ka lang niya. Huwag na ba ta kay Bao? Kay huwag man ta may Bao. Kaya sa atong kamatayon, or else, 
wa sa ribaw kung kanus at si Kristo mo balik, kamalo mo, the antidote for this is our reminder ni ini Adlawa from our Holy Gospel for the rest episode, mangnatang ta sa atin sa stansa sa kinabuhi. Kaya kinikalibutan na training naman ito. Do you know what we will do in heaven? Kaya ba mong kunsay mo on sa tao pag nas langit? Mangutana mo na po. Kaya ko ba? Oh, manong mutudlo magkana mo na dito ba di kag langit? Wala ko ba itong langit? Pero, nas Biblia, Revelation 6, 6, 9, up 1, ang nas langit, sige up po 24 hours sa dinoo. Si Dimes, si Dibaya. At ang bangas dinoo. Why hunong? Tungod na ini, ako mo ingon ng tao na wak matrain sa pag-ampo sa kalimutan. Nisun yun na pasundog yung langit. Pasiluan ko ninyo. <laughs> Pasiluan ko ninyo if I will tell you this truth. Because saints in heaven, angels in heaven are praying. Huh? Are praying. Mauli ang ato makita. Are worshiping sa Diyos na naa sa langit. De modo, kung gusto ka na makikuban ni ining maong mga santos o angili sa langit, we must be ready. We must prepare ourselves while we're still alive, while we're still journeying on earth. Nano, kaysa akong ginon, pag nitalik ka na practice sa pag-ampo, pag-dai, pag-imayas, ginoo, ayaw pag-dahom na qualified ka dito sa langit. Kaya huwag aksidente na malamit. Huwag yun. Iyaw ba't aksidente na langit ng tawana? No. Ang imong pagkalangit tungod kay maunay gustos kino 1 Timothy 2.4 kung matod pang Agustin ang tao na atong gihandong ang santo na atong gihandong karo na dawa ni Jesus Agustin of Hippo ang Diyos muluwa sa tao na dinig ka maumutapan siya ang kabalimon meaning ang kaluwasan niya ay doon ay hitawag nato kung sa Diyos o sa tao how we can reconcile this? this is the truth Kung hindi mo isubmit imong kagalingon sa usa ka training para maridi ma prepare ka para sa langit, that's your contribution for your salvation. That's why Philippos nos lose it. Work out your salvation. Trabaho ang imong kaluwasan. Kung sa aron pagtrabaho, o nang practice ang langit samtang buhi pa ka. Kung hindi mo ni Seno si Malaskriba, listen. Let's do him it on earth. Meaning, Unsay trabaho sa naas langit atong i-practice din si Yuta. Ang naas langit punos buutan, munang magbinutan sa si Yuta. Dito sa langit ni ang poon, munang magsigitan ang po sa mtang niya sa si Yuta. Ang naas langit sigilan kumulikit si Gino. That's why dapat magsigitan ang po kumulikit si Gino sa mtang niya sa si Yuta. Ang naas langit punos na nagkinabuhi matarong, punos balaan, punos nagkinabuhi nga ngayon. Kung sopay kabutos gino, kung mauna ang atong gusto padunan, dapat mag-practice ta sa di patang dito padunan. Aron sigurado makasunod ta. Kaya kinikalimutan na, is a training ground, a practicing ground for all of us. Supposedly. Pero, dagaman na ito, wak makabantay, na kinibi ay kalimutan na, ha? practice running tanan. Nano, kay dinis kalibutan, makita sa ginoong kinsay qualified for dili. So, inhibit this kingdom. Are you sure that you will be saved kung di ka mag-practice para sa langit? Who will post this theology? Kinsay, gusto mo so pa kan? Are you sure? Pabaya na ka, di ka mag-ampo, di ka mag-inuhin batarong, magsira kang panindag siya mo, Sige na kang pag-ilawa, sige na kang kasa, limbong, imog daw kang buwat. Do you think that you will be saved? I don't think so. Mga kanang atong kabungutan di ay, ang atong pagkahinibaw sa misa, pagdawa sa sakramento, ang atong yan pagsipaminas kong sino o reason by the viewers, so whoever you are. Beware of this reality. And this is a declaration of truth today. What you have done in listening to this program This is your what you call preparation. Because 
Ngayon sila, kato na gitu diman, sa Luke 23, 41, 44, na ito yung gimong maayo. O, kato din iyang pag-angkon na si Kristo Mesiya, din ito maayo. Di ito buhat. Kung sa mga kabuhat, kato ito o siya nga si Kristo mo din siya. Kung sa mga kabuhat, work of his mind. Kato iyang pag-itok na gino yung domiko, that was the work of his mouth. O, di ba? If grante nga, gibuhi ang si Diman, posible mag kinabuhi kong matarong. He will, want, he will become one of the disciples of Christ at the time. So, do ba, ayaw, iparundog ninyo si Dimas, kasi di magkilansang ikaw, wak ka gilansang! Daghan kang kama, nakay tingil, kumplito ka glawas, munang samtang buhi pa na, hindi kayo butanan. Maling kamo, tag-practice, kay Aron, malangit ta, inig-abot sa hukmanan, kwalifikado ta, Ayaw simba, ayaw pangginoo, ayaw paminaw ng programa, ayaw nag-apit-apit ka ka pangginoo. What do you do with yourself, individual of you? During the judgment day, God will say to you, Come with me, you will come. I don't think so. Why? Yung kagustin ng people, ang santo nga itong God will come. Di lagi malangit ang tao, nga di mo tabang si ang kawalingon. Manang, alam sa mga di katuliko, nagtuo lang luwas na, ayaw na ha, sa iyo pinakapanulo. If, uh, sa balaang kasulatan, mato diya sa Ephesians 2.10, we are born to do good, maghimot at maayo. Kung sa'yo maayo at humimuos ka imutan mo, hindi ka naman practice tag-himot maayo, mag-practice tag-gumpa, mag-practice tag-gamayan, mag-practice tag-pagsalagsalay, mag-practice tag Pag tinabangay, mag-practice ka sa pagkamaygatagon, NANO! May pagtuak ka sa langit, mauni ang imong imuon. Muna kontrain ka na sa yuta. Kulipikado ka dito. Ngayon sa atong imuon ron, muritlik na sa imong kantor. Your present situation reflects your future. Believe me, is this biblical? Yes! If it's justice on the Christ, kung unsa ang kahoy, damarog, o asag na harag, at ito na katumba. So kung ang kawa'y garag sa katumpan, isang kawa tumba sa mga tamagatan, is, is, likewise ang tao, kung ang tao, sinisimba, pangginoo, huwag manindag sebo, huwag magubog-ubog, huwag magbisyo, nagkinabing matarong, dilitimbungan, huwag dilupigan, huwag diapakan, dilit mga tao, dilit hao, dilit korakot, dilit mga abogiro, dilit mga mapaitasun, ha? Dili mga insultador, kung nga na ang imong kinabuhi, nagtarong ka. Nihiling kinabuhi, ang nagpuyo ka, kinabuhi na unse ang ayan. Hawag ka nagharag. Ang amo ang impirno. So, sino o huwi ka impirno na, nimbaw na, buta na, nagbuhat ang mayo. That is foolishness. Kung kahon pa ka nagharag ka at ito ka matumba. So, pagkuroon sa imong gibuhat sa yuta, muli flip na imong distilisyon. Kung nagkinabuhi kang angayan, matarong, nagpractice ka sa kabuhutan sa yuta, asa ka kung kahoy pa kang nagarag, paingon yung kastami. Pero kung naghipog kang dauta, naghipog kang di maayo, napuno ka sa bisyo kalinayan, napuno ka sa kasalanan, napuno ka sa kadautan, mula kang kahoy, kung asa magarag at tumatumba, what you say? Asa ka matumba? In a way, even our last breath, Naghatag pa na ito ang last chance, posible pang malangita, before ka dibugto ang ginawa, nakaparipig pa sa ilo, probably purgatorio ka, niya, ditsog langit, isa pa siyong pagkadautan, pero ditsog takatiklo, ditsog takamatay, niyawag ita ka pa yung pasaylo, kung kahoy pagkaasa madarag at tumatumpa, impirno ang atong palungan, kung wak ka magkinagbuhing balaan, o matarong na ining kinagbuhing ah. Bilip ni, ang tao, murang kahoy, ingon diya ay disgustis kung detris, kung asa magharag ang kahoy, ang tumatumba. Ikaw, asa ka nagharag. Pangutahan na rin ako na, ha? asa mo nagharag ka ng muntaga. O, oh, siyempre, katanaan mo ng programa. <laughs> Gaharag, di mo ginawa na na. Ngunit ngayon, si Ecclesiastes, kung detris, kung mataon, Mulan kung bagat na kayo ang dagong, asa gani matumpa ang kahoy, at ito kini magpapilin. In other version, asa gani di magharag, at ito matumpa. Tama? Ecclesiastes 11.3 
manang karon atong pamalandungan ning atong pagdinon are we practicing do we have our spiritual training on earth aron mahimo tang andam para sumaabot sa kalibutan why i'm talking about these things my dear people of god because our gospel for today is all about pagpangandam pagtukaw pagbantay ha ah? kay moabot ang Ginoo wa damha or else mamatay tang wa ta kiba kabalo mo nagapamalandong ko why god is allowing diseases sicknesses illnesses to what they call attack us or to happen in our lives to come individual of us Kabalo mo ang ginoo rebel in my mind, in my heart. Well, it's question. Kaya ako na mo sa pagibatik. Dili na garantiya kay magwali ka. Dili na garantiya kung granting suod mis ginoo at may sakit. Ah, ginoang mo. Kung tumus Pablo, masakit ton. <laughs> Let's pray to do si. Ah, masakit ton si Pablo. Mga ni Tinood, Tibitunayin. Bisa ng Timoteo, 1 Timoteo 5.3 Ngayon, ngayon ng Pablo, Timoteo, inang kong Jutay Bino, tambas kuto-kuto. Sa panay, gibatis Timoteo, kaya pa yun mag Jutay Bino. At sa mga disipulis yung gino, yun yung gibatis. Doon yung gibatis. Ang kunsip of point na ako sa akong pangutanas, gino, Lord, Manang ino mang i-allow ng sakit. Namang sakit. Tumag ba? Na? Problema? Na? Kanang inong gibatis lawas? Tumag? Na? Pariyata. <laughs> Pariyata na siya mga ibang batik. You know, God answered in my heart. When it's Christian. Why? That is called in terms of permission. Why? Di allow si Gino. Yan di permit. Kaya nga no? Na as a purpose. On the purpose, Gino. Nanong yan dialaw ang tao na masakit. Nanong yan dialaw ang tao na nagbatiyon. Kay ang tao naturally pag naagali batiyon, matarantar dayon, mahadlok, mabalaka, maguul, mauna kung resitaan hasang papil, giritas doktor, apilon kung kaon. Mao kitang midak isang nindaghang food supplement sa atong palibot, bisa kunsa ay pangalan food supplement. Sino? Yes. That's why the nagmamalit o gaminain food supplement or vita plus products ng atong Altia Business Center. Nga naman na. Tungod kay namasing na ang sicknesses diseases mawa, mawagtang. Oh, di ba? Natural sa tao na matarantar pag naibatiun. Natural sa tao mahadlog pag naibatiun. Natural sa tao na magunauna na murag happy to masal ko mamatay. Then, because of that, what he called mentality, disturbances within, because of what he called sicknesses and diseases, kung sa may gibot ka sa garan, mauna mo kalit kung doon sumahan, mauna mo kalit kung kabuutan ni Brother Edson ang mga nag-tix-tix na ako, wak na gibot tix kung binuang, na naman, probably kinimatawahan na karoon kayong ginoon, nagtingog man, buhit man, gipit-pit na niya, uy, panghandang niya, sinagagpanao, tanangin sila, kami na Paminaw siyang wali. Jawa at mabukan ka. Mostly, buwas o bano. Ano wak na rin sila magbiluang sa ako? Ha? Kabalo mo. Muna o ba'n mo kalit ang apig religious groups? Muna o ba'n kalit lang mang ginoo? Ngano? Ibig ka. Susiha. Tanawa. Kabalo mo. Maalam din ang gibati. Nanam din sakit. Nanam din ang gihambin. Sa ba ang sakit o problema? God told me in my heart, in my conscience, in them. I allow sicknesses diseases to come sa tao. Di lang nila hasta ka in order that you will be reminded to be ready all the times of your life. And this is what I'm trying to do every day. I'm preparing myself. Kaya ako na gunawna, tingali, o maunili ang akong una, o kitapusang wali, at ubangan ninyo. Kaya wakta kayo ba, o unya, patay na po. 